കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് കേരളം വിടചൊല്ലുകയാണ് സംസ്കാരം പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് പയ്യാമ്പലത്ത് നടക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഓഫീസായ അഴീക്കോടൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ ആയിരങ്ങളാണ് പ്രിയസഖാവിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നത് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സഖാവ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പാർട്ടി പി ബി അംഗം സഖാവ് ജി രാമകൃഷ്ണൻ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രകാശ് കാരാട്ട് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര നേതാക്കളും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ തുടങ്ങിയവരും അഴീക്കോടൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിലെത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു കോടിയേരി ഈങ്ങയിൽ പീടികയിലെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം വിലാപയാത്രയായാണ് ഭൗതിക ശരീരം അഴീക്കോടൻ മന്ദിരത്തിൽ എത്തിച്ചത് വികാര നിർഭര നിമിഷങ്ങൾക്കാണ് ഈങ്ങയിൽ പീടികയിലെ വസതി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാരുടെയും മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചടയൻ ഗോവിന്ദന്റെയും കുടീരങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് കോടിയേരിക്ക് അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ഒരുങ്ങുക ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ചേരുകയാണ് അശ്വിൻ വല്ലത്ത് സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഉണ്ട് അഴീക്കോടൻ മന്ദിരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അശ്വിൻ ജനനായകന് അന്ത്യാഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു ദേശീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കേരള മുഴുവൻ കണ്ണൂരിലേക്ക് എത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര നേരം ഇനി പൊതുദർശനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് രേണുക ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൂടി പൊതുദർശനം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് പോലും ആളുകൾ ഈ ഇപ്പോൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും കണ്ടുതീരാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ക്യൂ എണ്ണത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം മതിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ 
ആളുകൾ കണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ വേഗം ഒന്ന് കൂട്ടണം എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എം പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് വലിയ ജനസഞ്ചയമാണ് സി പി സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് അഴീക്കോടൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ തലശ്ശേരിയിൽ കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടതാണ് ആളുകളുടെ ഒരു പ്രവാഹം സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ കൂടിയേരിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയുണ്ടാവുന്നു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ ഭൌതിക ശരീരത്തിൽ അന്ത്യാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ സഖാക്കൾ ഒക്കെ തന്നെ ഒഴുകിയെത്തുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ എത്തുന്നു അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ കണ്ണൂരിൽ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എത്തിച്ച സമയം മുതൽ തന്നെ കൂടിയേരിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം കണ്ണൂരിൽ എത്തിച്ച സമയം മുതൽ തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുണ്ട് അത് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക ശരീരം കൂടിയേരിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങി അത് ടൗൺ ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെയുണ്ട് അവിടെ ആ സമയം അത്രയും അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയി ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ദേശീയ നേതാക്കൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പി വി അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട് തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ അതേപോലെ മറ്റു ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് സമുദായ നേതാക്കളുണ്ട് അതേപോലെ എഴുത്തുകാരുണ്ട് ടി പത്മനാഭനെ പോലെയുള്ള എഴുത്തുകാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ തന്നെ കൂടിയേരിക്ക് അവസാനമായി ഒരു ലാൽസലാം പറയാൻ അന്ത്യാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയാണ് എന്നും എക്കാലത്തും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കൂടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നമുക്കറിയാം അഞ്ചര പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ചു കാലം മാത്രമാണ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് എപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കഴിയാനായിരുന്നു കൂടിയേരിക്കിഷ്ടം അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആൾക്കൂട്ടം പറയുന്ന സാക്ഷ്യവും അതുതന്നെയാണ് കൂടിയേരി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എത്ര കണ്ട് ജനകീയനായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടയാളായിരുന്നു എത്രമാത്രം പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ ആൾക്കൂട്ടം അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരെ ആളുകൾ വാഹനമൊക്കെയായിട്ട് ഈ കണ്ണൂരിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കൂടിയേരിയുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞത് മുതൽ തന്നെ ആളുകൾ കണ്ണൂരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാഴ്ച അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം തന്നെയാണ് ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളത് ഈ അഴീക്കോടൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ കൂടിയേരിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊതുദർശനം വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട് റെഡ് വോളണ്ടിയർമാർ അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്പസമയം മുൻപാണ് സ്പീക്കർ അല്പസമയം മുൻപാണ് ഗവർണർ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയത് ഗവർണർ നേരത്തെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ എത്തി ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം മുൻപ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തി കൂടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളുമായി കോടിയേരിയുടെ ബന്ധുക്കളുമായി മക്കളുമായും ഒക്കെ തന്നെ സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം ഗവർണർ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മണിയോടുകൂടി വിലാപയാത്ര പയ്യമ്പലത്തേക്ക് പുറപ്പെടും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സമയം അത് കഴിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ക്യൂവിലാണ് പക്ഷേ സമയക്രമം പാലിക്കണം എന്നുള്ള കർശനമായ തീരുമാനമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പയ്യമ്പലത്തേക്ക് വിലാപയാത്രയായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുക കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും ഓർക്കുന്നു ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഒരേ സമയം കാർക്കശ്യവും സൗമ്യതയും പുലർത്തിയിരുന്നയാളായിരുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ കണ്ണൂരിൽ ഈ സി പി എമ്മിനെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് എത്തുന്നു ആ ഒട്ടനവധി പ്രതിസന്ധികൾ സി പി എം നേരിട്ട കാലത്ത് പാർട്ടിയെ അദ്ദേഹം നയിക്കുന്നു കുത്തുപറമ്പ് വെടിവെപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടേറെ വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ അഴീക്കോടൻ സ്മാരക മന്ദിരം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുമ്പോൾ നേതാക്കൾക്ക് പലർക്കും
രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എത്ര കണ്ട് ജനകീയനായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ സംഘടനയെ നയിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഈ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തെ കിട ഈ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച തലശ്ശേരി ടൗൺ ഹാളായി കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളമായാലും ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കോടിയേരി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി കോടിയേരി വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു വികസന ചരിത്രത്തിൽ കോടിയേരി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം അത് ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേരള പോലീസിന് ഇന്ന് കാണുന്ന കേരള പോലീസ് ആക്കി മാറ്റിയതിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് കേരള പോലീസ് ആക്ട് പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് നമ്മുടെ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് വിടവാങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന യാത്രയായപ്പോൾ തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ നൽകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേരളം നൽകുന്നത് സി പി എമ്മിന് വലിയ നഷ്ടമാണ് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എഴുപതാം വയസ്സിൽ കോടിയേരിയുടെ വിയോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ഭരണരംഗത്തേക്കുൾപ്പെടെ പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ വരുമെന്നും ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ഒരു ടേമിൽ എൽ ഡി എഫിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നയിക്കാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹം ഈ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ അടക്കം അനുസ്മരിച്ചപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഐ സി യുവിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു ഒരു കൊടിയേരിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഇത് വലിയ അപകടമാണ് ഇങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ പാൻക്രിയാസിലെ ക്യാൻസർ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും കോടിയേരി അസാമാന്യമായ ആത്മവിശ്വാസം ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെയും പ്രകടിപ്പിച്ചു കാരണം കരഞ്ഞിരുന്നാൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയേ മതിയാവുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ അസാമാന്യമായ ധീരത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു അത് അതേസമയം തന്നെ ജനകീയനായ നേതാവ് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ അണികളെ തന്നോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ നേതാവ് അത് നമുക്ക് കാണാം ഈ നാട് കൂടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നൽകുന്ന യാത്രയേപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഈ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അടുപ്പത്തിൽ ആ ഈ നാട് കാണിക്കുന്ന വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അടുപ്പത്തിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം കോടിയേരി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഈ നാടിന് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായും നേതൃത്വം പോലും വിചാരിക്കാത്ത അത്ര ജനപ്രവാഹമാണ് അവിടേക്ക് ഒഴുകി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമായി തന്നെ കണ്ണൂർ മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ കണ്ണൂരിലെ വിപ്ലവ മണ്ണിൽ പാർട്ടി പതാക നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിദ്രയിലാണ് പ്രിയ സഖാവ് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ഠമിടറി കണ്ണു നനഞ്ഞ് ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിയിലൂടെ തങ്ങളുടെ സ്നേഹം പകുത്തു നൽകി കടന്നു പോവുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ഇനി ഈ കാഴ്ച ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം പയ്യാമ്പലത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കും അവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമാണ് അവിടെ ഗുരുതുല്യരായ ആളുകൾക്കൊപ്പം അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ഒരുങ്ങുകയാണ് കോടിയേഴി ബാലകൃഷ്ണന് ഇവിടെ നിന്ന് നേതാക്കളും മറ്റുള്ളവരും കാൽനടയായാകും പയ്യാമ്പലത്തേക്ക് എത്തുക പയ്യാമ്പലത്തിപ്പോൾ ബി വി അരുൺ ഉണ്ട് അരുൺ അവിടെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നതിന് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കൊക്കെയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്ന് മണിയോടു കൂടി തന്നെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണോ കരുതുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ തിരക്കുണ്ട് പയ്യാമ്പലത്തേക്ക് ഇവിടെ എത്തി അന്ത്യാഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ പയ്യാമ്പലത്തേക്ക് തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ ജനസഞ്ചയമാണോ പയ്യാമ്പലവും ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് പയ്യാമ്പലത്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തി വിടുന്നില്ല ഇവിടെ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണമുണ്ട് നേതാക്കൾക്കും കോടിയേരിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും മാത്രം ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇതുവഴിയാകും കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ
ഭൗതിക ശരീരം ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവിടെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യം മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ സംസ്കാരങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണ് സി പി എം ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് തീരുമാനം രണ്ട് മണിക്ക് പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടേക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള വിലാപയാത്ര ആരംഭിക്കും ചടയൻ ഗോവിന്ദനും ഇ കെ നയനാർക്കും മദ്യത്തിൽ ആയിട്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ജനകീയനായ മറ്റൊരു നേതാവിന് കൂടി അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനമൊരുങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഭാവിയിൽ അധികം വൈകാതെ ഒരു സ്മാരകവും ബി കെ നായനാർക്കും മറ്റുമുള്ളതുപോലെ ഇവിടെ മറ്റ് നേതാക്കൾക്കുള്ളത് ഒരു സ്മാരകവും ഇവിടെ ഉയരും ഇത് ഇ കെ നായനാർ സ്മാരകം ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ ഒക്കെ സ്മാരകത്തിനടുത്ത് കൂടിയിരിക്കും അന്ത്യവിശ്രമത്തിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയാണ് സി പി എം ഏതായാലും എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാകുന്നു ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ഏറ്റവും ജനകീയനായ ഏറ്റവും പ്രായോഗികവാദിയായ കേരളത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിന് കേരളം വിട ചൊല്ലും അദ്ദേഹം ഇനി ഓർമ്മകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കും ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർ കേരളത്തിൽ ഓർക്കാൻ സി പി എമ്മിന് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ യാത്രയാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖഭാരം ഈ ഇവിടെ വരുന്നവരുടെ മുഖങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാങ്ങൾ മാത്രമല്ല പാർട്ടി നേതാക്കൾ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പോലും രാഷ്ട്രീയ പ്രതീകുകൾ പോലും സ്നേഹത്തോടെ വളരെ ആദരവോടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന നേതാവാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അല്പസമയം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മേഖലകളിലുള്ള പ്രമുഖർ സാഹിത്യകാരന്മാർ സാംസ്കാരിക നായകർ സിനിമാ താരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്ന് വേണ്ട സാധാരണക്കാർ വരെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും കോടിയേരിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ഒഴുകിയെത്തുകയായിരുന്നു ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ആദ്യം കണ്ണൂർ വിമാനത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായി തലശ്ശേരി ടൗൺ ഹാളിൽ കോടിയേരിയുടെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളായ നിരവധി പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് വേദിയായ കോടിയേരിയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചു പരിചയിച്ച ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നീടത് ഇപ്പോഴത്തെ രൂപകൽപ്പനകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി താല്പര്യപ്രകാരം ആശയപ്രകാരമാണ് ടൗൺ ഹാൾ രൂപകൽപ്പന അവിടെ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രിയ നേതാവിന് യാത്രയപ്പ് നൽകാൻ കാത്തിരുന്നു ഇന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ആസ്ഥാനം അത്തരത്തിൽ ഇവിടെയെല്ലാം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഭൗതിക ദേഹം പൊതുദർശനം വെച്ചാൽ അവിടെയെല്ലാം വരുന്ന വഴികളിലും ഒക്കെ വലിയ ജനസഞ്ചയമാണ് കാത്തുനിന്നത് സഖാവിനെ ലാൽസലാം പറഞ്ഞും അന്ത്യ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചും വാവിട്ട് കരഞ്ഞും കണ്ണീരടക്കിയും ഒക്കെ ജനസഞ്ചയം പല രീതിയിൽ വളരെ വികാരവായ്പോടുകൂടിയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് യാത്രയപ്പ് നൽകുന്നത് അത് അവസാന മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇനി ഏതാനും ഏകദേശം കൃത്യമായി പറയാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ താഴെ മാത്രമാണുള്ളത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ തീർച്ചയായും ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം മുഴങ്ങിക്കെട്ട മുദ്രാവാക്യം പോലെ ജനഹൃദയങ്ങളിലായിരിക്കും പിന്നീട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ പൊതുദർശനം അവിടെ അഴീക്കോടൻ മന്ദിരത്തിൽ തുടരുകയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പയ്യാമ്പലത്തും ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു തിരിച്ചെത്താൻ നമുക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അധ്യാപകന്റെ മകനായി ജനിച്ച ബാലകൃഷ്ണന്റെ ബാല്യം അത്ര സമൃദ്ധമായിരുന്നില്ല അമ്മ വീടായ മൊട്ടേമ്മയിൽ സാമാന്യം ഭൂസ്വത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പശുവിനെ വളർത്തിയും പാൽ വിറ്റും കൃഷി ചെയ്തുമൊക്കെയായിരുന്നു ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോയത് അകാലത്തിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ കുടുംബഭാരം അമ്മയുടെ ചുമലിലായി അയൽവീടുകളിൽ പാൽ വിതരണം ചെയ്തും കൃഷിയിൽ സഹായിച്ചും ബാലകൃഷ്ണനും അമ്മയ്ക്കും സഹോദരിമാർക്കും താങ്ങായി തലശ്ശേരി ഒണിയൻ ഹൈസ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചാണ് കോടിയേരി സംഘടനാ രംഗത്തെത്തിയത് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ അവസാന ദിവസം തലശ്ശേരി ടൗണിൽ വെച്ച് ബാലകൃഷ്ണനെ ആർ പ്
ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ് ദിവസങ്ങളോളം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടിയും വന്നു അതോടെയാണ് സംഘടനാരംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമാകാനുള്ള വാശി തനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് കോടിയേരി പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാലുഷ്യം നിറഞ്ഞ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മകനെ മാറ്റി നിർത്താനാണ് അമ്മ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ മൂത്ത സഹോദരിമാരുടെ സംരക്ഷണയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ മദുരാശിയിലെത്തി ചിട്ടിക്കമ്പനിയിൽ കണക്കെഴുത്തായിരുന്നു ജോലി ഇതിനിടെ എസ് 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 സി പാസ്സായി ഇതോടെ വീണ്ടും പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം സജീവമായി മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ വീട്ടുകാരും ബാലകൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒപ്പം നിന്നു പ്രസിദ്ധമായ ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ പുതുതായി തുടങ്ങിയ മാഹി കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നു എട്ടു സെന്റ് സ്ഥലം വിറ്റായിരുന്നു അമ്മ മകന്റെ പഠനാവശ്യത്തിന് പണം കണ്ടെത്തിയത് കോളേജിലെത്തിയതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കോടിയേരി സമരരംഗത്ത് സജീവമായി ഇതോടെ കോളേജിന് പുറത്തായി പിന്നീട് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലായിരുന്നു കോടിയേരിക്ക് കോളേജിൽ പുനഃപ്രവേശനം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ എസ് എഫ് ഐ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നേതൃനിരയിലെത്തി പാലക്കാട് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സമിതിയിലും പാർട്ടി നേതൃത്വം കോടിയേരിയെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്നായിരുന്നു പടവുകൾ ഓരോന്നും ചവിട്ടിക്കയറി ഇന്നത്തെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള വളർച്ച ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ജീവകാരന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നീക്കി വെക്കണം വളണ്ടിയർമാരാകാൻ തയ്യാറുള്ളവർ പരമാവധി വളണ്ടിയർമാരാകണം ഇവിടെ നല്ല നിലയിൽ വളണ്ടിയർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം വളണ്ടിയർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പിണറായിക്ക് മുമ്പേ കോടിയേരി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരും ആഗ്രഹിച്ചവരും ഏറെയാണ് പക്ഷേ എന്നും പിണറായിക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാമനായി നിന്നു കോടിയേരി ഒരു പരാതിയുമില്ലാതെ മുംബൈയുള്ള ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് ജയിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിനാണ് വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ സ്ഥാന വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഒരുപോലെ ഏതു ഘട്ടത്തിലും ഇടപെടുവാനുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം അത് അത് നഷ്ടമാവുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ എനിക്കും ഒരു വളരെയേറെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിയോഗമാണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം എന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് കുറവാണെങ്കിലും ഞാൻ പ്രായത്തിൽ മുതിർന്ന ആളാണെങ്കിലും സഹ കോടിയേരിയുടെ പെരുമാറ്റം എല്ലാം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ജീവിതാന്ത്യം വരെ മറക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഏറെക്കാലം തന്റെ പ്രവർത്തന തട്ടകമായിരുന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ അഴീക്കോടൻ മന്ദിരത്തിൽ അന്ത്യവിശ്രം അന്ത്യനിദ്രയിലാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ നിന്നുള്ള അന്ത്യയാത്ര ആരംഭിക്കും പൊതുദർശനം അതിൻ്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് രണ്ടു മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ ഭൗതിക ശരീരം പയ്യാമ്പലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നേതാക്കളും മറ്റുള്ളവരും കാൽനടയായാകും പയ്യാമ്പലത്തേക്ക് എത്തുക സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ അവിടെ നടക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും മാത്രമാണ് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് കോടിയേരിക്ക് ചിതയൊരുങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് 
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ കെ നായനാരുടെയും മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചടയൻ ഗോവിന്ദന്റെയും സ്മാരകങ്ങൾക്ക് അടുത്തായാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ഒരുങ്ങുന്നത് അവിടെ ചിതയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മണിയോടുകൂടിയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക ഇപ്പോൾ അഴീക്കോടൻ മന്ദിരത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനായി വളരെ വേഗത്തിൽ അവരെ കളർത്തിവിട്ട് കാണാനെത്തിയ ഓരോരുത്തർക്കും അതിനുള്ള അവസരമൊരുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നേതൃത്വം വി വി അരുൺ വീണ്ടും നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് അരുൺ മൂന്ന് മണിക്ക് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളും ബന്ധുക്കളും മാത്രമായിരിക്കും അതിന് നേരിട്ട് സാക്ഷിയാവുക അതിനുശേഷം അനുസ്മരണ സമ്മേളനം അവിടെ നടക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും പൂർണ്ണമാണോ എത്ര മണിയോടെ അത് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയും മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും അങ്ങനെയാണിപ്പോൾ ക്രമീകരണം രണ്ട് മണിക്ക് സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോടിയേരിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം അവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായി പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ആ രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഇവിടേക്ക് ഉള്ളത് രണ്ടര മൂന്ന് കിലോമീറ്ററുകളിലാണ് ഇവിടേക്ക് ഉള്ളത് അത്രയും ദൂരം ഇവിടെ എത്താൻ പക്ഷേ വലിയ തിരക്കാവും വലിയ സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഭൗതിക ശരീരം മാറ്റുന്നത് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഉടൻ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇവിടെയും എത്തും കേന്ദ്ര നേതാക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാകും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അന്ത്യയാത്രയുടെ ചടങ്ങുകൾ ഏതായാലും അതിനുശേഷം പുതു സമ്മേളനം നടത്തും അതിന് ഇത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള വേദിയും ഒരുങ്ങുന്നത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ ബൗദ്ധിശേരി കടന്ന പാലത്തിൽ തൊട്ട് പുറകിലായ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജ് അവിടെ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ദേ വി അംഗങ്ങളും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ അനുസ്മരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും നേതാക്കൾക്കും കോടിയേരിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അപ്പുറത്ത് പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൻ്റെ പരിസരത്ത് കുറേ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല അവരിങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടേണ്ട എന്നാണ് ആ തീരുമാനം വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലപരിമിതി തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിലൊരു പൊതുജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവ സ്വാഭാവികമായും കോടിയേരിയുടെ ഈ സംസ്കാരം കാണാൻ വലിയ രീതിയിൽ ജനം തടിച്ചു കൂടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എല്ലാ എല്ലാ തരത്തിലും ജനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സ്ഥലം ഈ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതിയിലൂടെ ആകും ആ സംസ്കാരം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് ഇന്നലെ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് ദീർഘനാൾ എം എൽ എ ആയിരുന്ന നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളും കോടിയേരിക്ക് സർക്കാർ നൽകും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ സ്നേഹവായ്പ് അദ്ദേഹവരുടെ കണ്ണീർ കുതിർന്ന യാത്രാമൊഴിയാണ് കോടിയേരിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും ഒന്നര മണിയോട് അടു അടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ ക്രമീകരണം കൃത്യം മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് സി പി എം നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി തന്നെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും രണ്ട് മണി വരെയാണ് അഴീക്കോടൻ മന്ദിരത്തിൽ പൊതുദർശനം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം അണമുറിയാത്ത ജനപ്രവാഹമാണ് അവിടേക്ക് തോളിൽ കൈയിട്ട് കൈ പിടിച്ച് ചിരിച്ച് സൗഹൃദം പങ്കിട്ടവർ ഉപദേശം നൽകിയവർ അങ്ങനെ നിരവധി ഓർമ്മകളുമായി ആളുകൾ അവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി എസ് സഖാവിന് ഒരു അന്ത്യാഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച് മടങ്ങാൻ ഇപ്പോഴും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോടൻ മന്ദിരത്തിന് പുറത്ത് വലിയ നീണ്ട ക്യൂ ആണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് പരമാവധി വേഗത്തിൽ സാധ്യമായ
അഴീക്കോടൻ മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ആദ്യം റീത്ത് സമർപ്പിച്ചു പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറ്റ് മുന്നണി ഘടകകക്ഷിയിലെ നേതാക്കൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എല്ലാം ആദരവർപ്പിച്ചു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും അവിടേക്ക് എത്തി പ്രിയ നേതാവിന് വിട പറയുന്ന സഹ സഹപ്രവർത്തകന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിട നൽകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും അവിടെ എത്തി റീത്ത് സമർപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ വീണ്ടും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അശ്വിൻ വല്ലത്തുണ്ട് അവിടെ അശ്വിൻ ഇനി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം റെഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നതിലും അപ്പുറം ആളുകൾ അവിടേക്ക് ഇപ്പോഴും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വയം ഒരു വോളണ്ടിയറായി ഓരോരുത്തരും മാറണം എന്നതായിരുന്നു എം വി ജയരാജൻ രാവിലെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നത് സമയക്രമം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാൽനട യാത്രയായി പയ്യാമ്പലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ കാൽനട യാത്രയ്ക്കൊപ്പമായിരിക്കുമോ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുക വേണുക വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ആളുകൾ അത്രയധികം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അണമറിയാത്ത ജനപ്രവാഹം നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ വരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിരുന്ന ഒരു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് കോടിയേരിക്ക് അന്ത്യാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിരവധി ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ആ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തകർ കോടിയേരിക്ക് അന്ത്യാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അണമുറിയാത്ത ജനപ്രവാഹം ഈ കണ്ണൂരിലെ അഴീക്കോടൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിലേക്ക് ഒരു കാലത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രമായിരുന്ന സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽപ്പെട്ടവർ അത് സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുണ്ട് സിനിമാ നടന്മാരുണ്ട് സിനിമാ പ്രവർത്തകരുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുണ്ട് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി പേർ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും കോടിയേരിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് കാരണം അത്ര അത്ര കണ്ട് സുപരിചിതനായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു തവണ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടവരെ പിന്നീട് പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങനെ അനു ഉള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് പലരും ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ കോടിയേരിയുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞത് മുതൽ കണ്ണൂരിലേക്ക് തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ ഒഴുക്ക് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു അത് എല്ലാ തട്ടിലുമുള്ള ആളുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ സാധാരണ ജനങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോടിയേരി അവസാനമായി കാണാൻ അവസാനമായി കണ്ടെന്ന് ലാൽസലാം പറയാൻ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് അന്ത്യാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ അത്ര വലിയ ആൾക്കൂട്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയക്രമം അതങ്ങനെ തന്നെ പാലിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിഷ്കർഷ സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനുണ്ട് രണ്ട് മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഭൗതിക ശരീര കൊടിയേരിയുടെ ഭൗതിക ശരീരവുമായുള്ള വിലാപയാത്ര പയ്യമ്പലത്തേക്ക് പുറപ്പെടും എന്നാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതിലും സമയം അല്പമൊന്ന് വൈകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും ഏറെക്കുറെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ വിലാപയാത്ര പുറപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ ആവേശം പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ ആവേശം ഇവിടേക്ക് കാണാം പ്രവർത്തകരൊക്കെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കൊടിയേരിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു പോകുന്നു ഈ റെഡ് വളണ്ടിയർമാർ പോലും ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത്രയധികം ജനകീയനായിരുന്നു കോടിയേരി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണ് ഈ കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള ഈ ഒഴുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ തലശ്ശേരി ടൗൺ ഹാളിൽ കണ്ടതാണ് ആ സമയം അത്രയും രാത്രി വളരെ വൈകിയും ആളുകൾ തലശ്ശേരി ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് വിവാ
അതിനുശേഷം വീട്ടിലും നിരവധി ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു വീട്ടിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷവും ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാൻ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാനൊക്കെ നിരവധി ആളുകളാണ് ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധമുള്ള നിരവധി ആളുകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അഴീക്കോടൻ മന്ദിരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനിയുള്ള സമയം കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടമിടറിക്കൊണ്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യ വിളികൾ അവിടെ ഏറുന്നു പ്രിയ സഖാവിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകുന്നു ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചെത്താൻ നമുക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അധ്യാപകന്റെ മകനായി ജനിച്ച ബാലകൃഷ്ണന്റെ ബാല്യം അത്ര സമൃദ്ധമായിരുന്നില്ല അമ്മ വീടായ മൊട്ടേമ്മയിൽ സാമാന്യം ഭൂസ്വത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പശുവിനെ വളർത്തിയും പാൽ വിറ്റും കൃഷി ചെയ്തുമൊക്കെയായിരുന്നു ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോയത് അകാലത്തിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ കുടുംബഭാരം അമ്മയുടെ ചുമലിലായി അയൽവീടുകളിൽ പാൽ വിതരണം ചെയ്തും കൃഷിയിൽ സഹായിച്ചും ബാലകൃഷ്ണനും അമ്മയ്ക്കും സഹോദരിമാർക്കും താങ്ങായി തലശ്ശേരി ഒണിയൻ ഹൈസ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചാണ് കോടിയേരി സംഘടനാ രംഗത്തെത്തിയത് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ അവസാന ദിവസം തലശ്ശേരി ടൗണിൽ വെച്ച് ബാലകൃഷ്ണനെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ദിവസങ്ങളോളം ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടിയും വന്നു അതോടെയാണ് സംഘടനാ രംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമാകാനുള്ള വാശി തനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് കോടിയേരി പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാലുഷ്യം നിറഞ്ഞ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മകനെ മാറ്റി നിർത്താനാണ് അമ്മ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ മൂത്ത സഹോദരിമാരുടെ സംരക്ഷണയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ മധുരാശിയിലെത്തി ചിട്ടിക്കമ്പനിയിൽ കണക്കെഴുത്തായിരുന്നു ജോലി ഇതിനിടെ എസ് 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 സി പാസ്സായി ഇതോടെ വീണ്ടും പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം സജീവമായി മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ വീട്ടുകാരും ബാലകൃഷ്ണന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒപ്പം നിന്നു പ്രസിദ്ധമായ ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ പുതുതായി തുടങ്ങിയ മാഹി കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നു എട്ടു സെന്റ് സ്ഥലം വിറ്റായിരുന്നു അമ്മ മകന്റെ പഠനാവശ്യത്തിന് പണം കണ്ടെത്തിയത് കോളേജിലെത്തിയതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കോടിയേരി സമരരംഗത്ത് സജീവമായി ഇതോടെ കോളേജിന് പുറത്തായി പിന്നീട് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലിലായിരുന്നു കോടിയേരിക്ക് കോളേജിൽ പുനഃപ്രവേശനം കിട്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ എസ് എഫ് ഐ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നേതൃനിരയിലെത്തി പാലക്കാട് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സമിതിയിലും പാർട്ടി നേതൃത്വം കോടിയേരിയെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്നായിരുന്നു പടവുകൾ ഓരോന്നും ചവിട്ടിക്കയറി ഇന്നത്തെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള വളർച്ച ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ജീവകാരന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നീക്കി വെക്കണം വലണ്ടിയർമാരാകാൻ തയ്യാറുള്ളവർ പരമാവധി വലണ്ടിയർമാരാകണം ഇവിടെ നല്ല നിലയിൽ വലണ്ടിയർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം വലണ്ടിയർമാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പിണറായിക്ക് മുമ്പേ കോടിയേരി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരും ആഗ്രഹിച്ചവരും ഏറെയാണ് പക്ഷേ എന്നും പിണറായിക്ക് പിന്നിൽ രണ്ടാമനായി നിന്നു കോടിയേരി ഒരു പരാതിയുമില്ലാതെ ആ ലീഗിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടി കെ അംസ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം വോട്ടിന് ജയിച്ചത് ഇതേ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിനല്ലേ കെ ടി ജലീൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കുറ്റിപ്പുറത്ത് തോൽപ്പിച്ചത് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ തോറ്റില്ലേ തിരൂരിൽ എം കെ മുനീർ തോറ്റില്ലേ മങ്കടയിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവരൊന്നും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാറൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് ജയിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ തോറ്റിട്ടുണ്ട് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മർമ്മറിഞ്ഞ നേതാവ് പ്രതിസന്ധികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് നടന്നു കയറുകയായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായി തുടക്കം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് എഫ് ഐയുടെയും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെയും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയുമായി 
പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാകും മുന്നേ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെത്തിയ അപൂർവതയും കോടിയേരിക്ക് സ്വന്തം അടിമുടി പാർട്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന കൌൺസിലിലേക്ക് സി ദിവാകരന്റെ പേരില്ല പ്രായപരിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒഴിവാക്കിയത് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര നേതാക്കളുടെ ശ്രമം ഡാൻ കുര്യൻ ഉണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഡാൻ ഈ പ്രായപരിധി നടപ്പാക്കണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണോ ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ദേശീയ കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാനം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സി ദിവാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ നേതാക്കൾക്കെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വാതിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന കൌൺസിലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നൊരു നിർണായകമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ വിഭാഗീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിനെതിരെ ഈ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് തലേ ദിവസം കെ ഇസ്മയിലുമായും സി ദിവാകരൻ പക്ഷവുമൊക്കെയായി ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം ചില ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം ചില ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിമർശനങ്ങൾ മുംബൈക്ക് വരത്തില്ല എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു സൂചനകൾ പക്ഷേ ചില വിമർശനങ്ങൾ അത് ഇന്നലെ ഉൾപ്പെടെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിനെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അടിമയായിക്കൊണ്ടാണ് കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില വിമർശനങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് അടക്കമുള്ളവർ കാനം പക്ഷത്തിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ വിമർശനങ്ങളെയെല്ലാം അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം ആ കാനം രാജേന്ദ്രൻ നടത്തിയ നിർണായകമായ ഇടപെടലുകൾ അത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മുഴുവൻ പാർട്ടി അംഗം ിക്കുന്നതിനും ഒപ്പം തന്നെ യുവ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഏറെ സഹായിച്ചു ഈ പ്രായപാരിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ കർശനമായി ആ നിബന്ധന നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ യുവ യുവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ സംസ്ഥാന കൗൺസിലേക്ക് അൻപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരായിരിക്കണം അങ്ങനെ യുവ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് പാർട്ടിയിൽ ഒരു രണ്ടാം നിലയെ കീഴ്ഘടകങ്ങൾ മുതൽ കൃത്യമായി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നൊരു സന്ദേശം അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അജണ്ട തന്നെയാണ് ഈ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗം ആരംഭിക്കും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു പക്ഷേ മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യത അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ കെ ഇസ്മയിലോ സി എൻ ചന്ദ്രനോ ആയിരിക്കും കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരെ മത്സരിക്കുക എന്ന ഒരു നിർണായകമായ വിവരമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഈ കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും മറ്റ് ഒരു രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കാനം തന്നെ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും സി പി ഐ യുടെ അമരത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന രേണുക ഡാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതാക്കളൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സമ്മർദ്ദം ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് വില പോകും എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല കാരണം സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ ചേർന്നപ്പോൾ തന്നെ ജില്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള കോട്ട നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗങ്ങൾ അത് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നടന്നിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഈ ജില്ലാ ഘടകങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും എന്ന കൃത്യമായ വിവരം രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മത്സര സാധ്യത അത് തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ഈ മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യത അത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല എന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ചില സൂചനകൾ പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കെ ഇസ്മയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സി എൻ ചന്ദ്രനോ അതെ കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരെ മത്സരിച്ചേക്കും എന്ന ഒരു സൂചന വ്യക്തമായ സൂചന ചില വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും കാനത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്യം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പാർട്ടിയെ നയിക്കാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന രേണുക ഡാൻ സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രായപരിധി ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ പരസ്യമായ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഓട് തുറന്നു പറഞ്ഞാണ് സി ദിവാകരൻ പോർമുഖം തുറന്നത് ഇപ്പോൾ ആ പ്രായപരിധി നിബന്ധനയിൽ സി
പ്രതിരോധമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഔദ്യോഗിക പക്ഷമൊക്കെ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സീതി വകാനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രായപരിധി അത് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ പേർക്ക് പാർട്ടിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് യുവ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടാം നിരയെ വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രായപരിധി നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് ഏക പോമൊഴി അത് താങ്കൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു വിശദീകരണമാണ് നമുക്ക് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത് രേണുക ശരി ഡാൻ കുര്യനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് അതിലാണ് എല്ലാ ആകാംക്ഷയും ഉള്ളത് ഡാൻ കുര്യൻ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് യു എ പി എ കേസിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് എ അബ്ദുൽ സത്താറിനെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് വിദേശ പണം വരുന്നതിലടക്കം വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് എൻ ഐ എ നീക്കമെന്നാണ് സൂചന കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക എൻ ഐ എ കോടതിയിലാണ് കോടതിയാണ് കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ച് അബ്ദുൽ സത്താറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനാണ് എൻ ഐ എ ശ്രമം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് വൻതോതിൽ വിദേശ ഫണ്ടിംഗ് വരുന്നുവെന്ന് എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായക തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ നീക്കം സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ അബ്ദുൽ സത്താറിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ ഐ എയുടെ നിലപാട് ഭീകര റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടൽ എന്നിവയിലെ അന്വേഷണത്തിലും ചോദ്യം ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക എൻ ഐ എ കോടതി കസ്റ്റഡി അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താൽ ആക്രമണങ്ങളും എൻ ഐ എയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വന്നേക്കാം ഹർത്താൽ ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫ് ഐ ആറുകൾ വിളിച്ചു വരുത്താനും എൻ ഐ എ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്രിമിനൽ കേസിലും അബ്ദുൽ സത്താറിനെ പ്രതിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയും ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ഇന്ത്യൻ വ്യോമ പരിധിയിൽ ഇറാൻ വിമാനത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി രാവിലെ ഒൻപത് ഇരുപതിന് മഹൻ എയർ വിമാനം ഇന്ത്യൻ വ്യോമ പരിധിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഡൽഹി വിമാനത്താവള അധികൃതർക്ക് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശം ലഭിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ വ്യോമസേന അധികൃതർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി ഇറാൻ വിമാനത്തെ വ്യോമസേന വിമാനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു ജോധ്പൂരിലോ ചണ്ഡീഗഡിലോ വിമാനം അടിയന്തരമായി ഇറക്കാമെന്ന് പൈലറ്റിനെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഭീഷണി അവഗണിക്കാനായിരുന്നു മറുപടി വിമാനം ഇന്ത്യൻ വ്യോമപരിധി കടന്നു എന്ന് വ്യോമസേന വ്യക്തമാക്കി എവിടെ നിന്നാണ് ഭീഷണി എന്ന് വ്യക്തമല്ല പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനകരമായ കാൽവയ്പ് സമ്പൂർണ്ണ തദ്ദേശീയ നിർമ്മിത ലൈറ്റ് കോംപാക്ട് ഹെലികോപ്റ്ററായ പ്രജണ്ട് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായി രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂർ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സാധിക്കും വിധമുള്ളതാണ് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഹെലികോപ്റ്ററായ പ്രജണ്ട് ഇന്ത്യ സമ്പൂർണമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ഇത് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഗവേഷണത്തിനും പരിശ്രമത്തിനും ശേഷമാണ് ഇന്ന് ഇവ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായത് പതിനഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് മീറ്റർ നീളവും നാല് ദശാംശം ഏഴ് മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള എൽ സി എച്ചിന്റെ ഭാരം അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ടൺ മാത്രമാണ് അയ്യായിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യാനും അവിടെ നിന്ന് ടൈക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയും രാത്രിയിലും ആക്രമണത്തിന് സജ്ജമാണ് എന്നതുമാണ് മറ്റ് കോംബാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് എൽ സി എച്ചിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഏത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ആക്രമണ സജ്ജമാണ് ഇവ എൽ സി എച്ച് സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എയർ ചീഫ് മാർഷൽ വിവേക് റാം ചൌധരിയും മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നേരിട്ട കടുത്ത വെല്ലുവിളി
എൽ സി എച്ചിന് സ്വന്തമായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും അറ്റ്ലസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ എം എം രാമചന്ദ്രൻ അന്തരിച്ചു എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം രണ്ട് ദിവസമായി ദുബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്കാരം വൈകിട്ട് ദുബായിൽ നടക്കും ജ്വല്ലറി ബിസിനസിന് പുറമെ ഹെൽത്ത് കെയർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ മേഖലകളിലും അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ നിക്ഷേപം നടത്തി വൈശാലി വാസ്തുഹാര സുഹൃതം തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ നിർമ്മാതാവാണ് അറബിക് കഥ മലബാർ വെഡിങ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം എന്ന പരസ്യവാചകത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലിടം നേടിയ ആളാണ് അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന എം എം രാമചന്ദ്രൻ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ ആ വ്യവസായി സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു കേസും ജയിൽവാസവും വലിയ പ്രതിസന്ധി തീർത്തെങ്കിലും എല്ലാം തിരിച്ചുപിടിച്ച് ജന്മനാട്ടിൽ തിരികെ എത്തണമെന്ന സ്വപ്നം ബാക്കിവെച്ചാണ് വിടവാങ്ങൽ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച തൃശൂർ മുല്ലശ്ശേരിക്കാരൻ എം എം രാമചന്ദ്രൻ കാനറ ബാങ്കിലും എസ് ബി ടിയിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു പിന്നീട് കുവൈറ്റിലേക്ക് പോയ രാമചന്ദ്രന് അവിടെയും ബാങ്കിൽ തന്നെയായി ജോലി കുവൈറ്റിലെ ജോലിക്കിടെയാണ് സ്വർണാഭരണ ബിസിനസിന്റെ സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ആ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അഡ്രസ് ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കമായി അത് ജനകോടികളുടെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം കുവൈറ്റിൽ ഇറാഖിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോൾ ബിസിനസ് ആസ്ഥാനം ദുബായിലേക്ക് മാറ്റി അറ്റ്ലസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വലിയ കുതിപ്പിനാണ് ബിസിനസ് ലോകം പിന്നീട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് പരിശുദ്ധ പൊന്നിൽ ചാലിച്ചെടുത്ത ഈ വിസ്മയ ലോകത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ബിസിനസ് ജീവിതത്തിനിടയിലും കലയും സാഹിത്യവും സിനിമയുമായുള്ള ബന്ധം തുടർന്നു വൈശാലി സുഹൃതം വാസ്തുഹാര തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചു ഒട്ടനവധി സിനിമകളുടെ വിതരണം ഏറ്റെടുത്തു അറബിക്കഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകളിൽ അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ അഭിനേതാവായി അക്ഷര ശ്ലോക സദസ്സുകളിലും സാന്നിധ്യമായി ഇതിനിടെയാണ് അറസ്റ്റും ജയിൽവാസവും സാമ്പത്തിക ആരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ ദുബായിൽ തടവിലായി അദ്ദേഹം ജയിൽ മോചനായ ശേഷം എല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ നൈമക്കാടിൽ വീണ്ടും കടുവയുടെ ആക്രമണം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി പത്ത് കന്നുകാലികൾ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ചത്തു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട് സ്ഥാപിച്ച് കടുവയെ പിടിക്കാനാണ് ശ്രമം നടൻ ജയറാമിന്റെ മേള പ്രമാണിത്തത്തിൽ ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും പവിഴമല്ലിത്തറ മേളം അരങ്ങേറി നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നൂറ്റി എഴുപതോളം കലാകാരന്മാരാണ് പഞ്ചാരി മേളം തീർത്തത് അച്ഛന്റെ മേളം ആസ്വദിക്കാൻ മകൾ മാളവികയും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയിരുന്നു പവിഴമല്ലിത്തറയിൽ മേള പ്രമാണിയായി പഞ്ചാരി തീർത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി ജയറാം കൊട്ടിക്കയറി ഒൻപതാം തവണയാണ് ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ പവിഴമല്ലിത്തറ മേളത്തിന് പ്രമാണിയായി ജയറാം എത്തുന്നത് മൂന്ന് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരന്ന ശീവേലിക്ക് ശേഷമാണ് ദേവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് കരുതുന്ന പവിഴമല്ലിത്തറയിൽ മേളം തുടങ്ങിയത് ിക്കാലത്തിൽ തുടങ്ങി അഞ്ചാം കാലത്തിൽ പഞ്ചാരി കൊട്ടിയിറങ്ങിയതിന് സാക്ഷിയായത് ജയറാമിന്റെ മകൾ മാളവിക ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നൂറ്റിയെഴുപതോളം കലാകാരന്മാർ ഒന്നിനൊന്ന് മുന്നിട്ടതോടെ മേളം മുറുകി രണ്ടു കൊല്ലത്തെ ഇടപെടലിക്ക് ശേഷമാണ് നന്നായെന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം കാരണം മേളം ചെയ്യുമ്പോൾ ചോറ്റാനിക്കനെ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുന്നവർ ശരിക്കുള്ള മേള ആസ്വാദകരാണ് ഒരു കാലം ഒരു താളം പഴച്ചാൽ പോലും കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളാണ് അവരെല്ലാവരും നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി വീശി കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം കോവിഡിനെ തുടർന്ന് രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ജയറാം ചോറ്റാനിക്കരയിലെത്തുന്നത് ന്യൂസ് 
വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇടവേളകളില്ലാതെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണാം